Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Ya la conocemos de un programa anterior, cuando la vimos entrevistando al comandante Ernesto Che Guevara en una memorable conversación. Hoy revelaremos otro material muy especial, en el que esta periodista estadounidense entrevista hace 53 años a Fidel. La pupila asombrada quiere proponerte que nos acompañes en esta aventura espiritual. Si estás de acuerdo, eres como siempre, bienvenida, bienvenido y también viceversa. Ella estaba en el Hotel Riviera de La Habana. Se encontraba en el punto álgido de su carrera. Por fin había conseguido el permiso para entrevistar a Fidel Castro. ¿La gente de Estados Unidos entenderá mi inglés? Creo que sí. Doctor Castro, ¿siente que hay alguna posibilidad para la normalización de las relaciones con Estados Unidos? Creo que es posible si el gobierno de Estados Unidos lo desea. Y en ese caso... El carismático Fidel Castro impresiona a la reportera idealista. En su habitación del Hotel Riviera de La Habana, Howard escribe a Castro una carta extraordinaria que podía poner en peligro su reputación como periodista. Mi querido Fidel, tras pensar en ello muy seriamente, he decidido darte la posesión más valiosa que puedo ofrecer, mi lealtad, en la forma de una carta que si fuera hecha pública me destruiría en Estados Unidos. Los hombres como tú nos sacan de nuestra apatía, de nuestra desesperación, de nuestra resignación. Creo firmemente que se te debe permitir desempeñar tu papel. Y si tengo el privilegio de ayudarte a hacerlo, haré todo lo que esté en mi poder por conseguir este fin. reseña de Lisa Howard y el videoclip del matancero Carlos Fidel, ya estamos en el futuro inmediato. Bienvenido, Iroel, ¿cómo estás? Siempre es un gusto estar aquí contigo. Para mí Hoy también. traemos algo especial. Otro ¿no? documento histórico, sí. audiovisual. Eh, algo que tiene que ver con eh, una persona, ya, ya nos referimos en el programa, con Lisa Howard, la periodista norteamericana, de la cual eh, compartimos su entrevista al comandante Che Guevara, pero hoy la traemos hablando con Fidel. ¿En qué año? En el mismo momento de esa entrevista al Che, en el año 1964, febrero de 1964, exactamente. Es su segunda entrevista con Fidel, porque había venido a Cuba en el año 1963, abril, exactamente. Y como parte de todo este acercamiento, y por supuesto, vimos esa carta, eh, ese acto, de confesión, de admiración por Cuba, por Fidel, eh, por la, la revolución y sobre todo una voluntad de entendimiento entre, entre los dos países. ¿no? Y Robert, ¿cómo obtuvimos este material? Porque estoy pensando en que hay otras historias que se cruzan para que sea posible que compartamos este tipo de materiales en el programa. Sí, al igual que pasó con el video de la entrevista de Lisa Howard Che, eh, el historiador Elías Ramírez Cañedo, colaborador de nuestro programa, y como parte de su investigación, eh, también encontró en internet, en un canal de YouTube, este material, este video. En este caso, no dije que eh, en la entrevista Fidel habla todo el tiempo en inglés. Y eso ha eh, requerido un trabajo de traducción y subtitulaje. En este caso, contamos con la colaboración de Esther Pérez, eh, una extraordinaria traductora, además, con un enorme compromiso con esto, lo hizo de modo eh, voluntario y es un trabajo muy profesional y muy, y muy serio. ¿no? Y además de mucho volumen porque es una entrevista muy, larga. Muy, muy extensa, estamos hablando de un, una hora y 20 minutos que eh, por supuesto no vamos a poderla poner completa en el programa, pero sí la tradujimos completa, la subtitulamos completa y la vamos a poner en nuestra carpeta en los Home Club. Hemos eh, seleccionado eh, un fragmento de la entrevista que vamos a ver en tres partes. Y Robert, yo quisiera que nos refiriéramos ahora al carácter del cuestionario. Es decir, ¿por dónde se mueven las ideas o los temas que eh, conversan en la entrevista Fidel y Lisa Howard? 
eh, bueno, el cuestionario es el de siempre, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, algún eh, tema de actualidad, pero siempre son estos estereotipos de la prensa norteamericana sobre Cuba, qué va a pasar si Fidel no estuviera con la revolución, algo por supuesto de enorme actualidad y que viene siendo un tema repetido sobre Cuba, a inicios de, de la revolución, los temas de la democracia, los temas del de supuesto adoctrinamiento eh, del pueblo cubano. Temas que también habíamos visto ya en la entrevista que ella misma le hiciera a Ernesto Guevara en, en fecha cercana a, a esa entrevista. Fidel. Por supuesto, y, y a cualquier dirigente cubano, eh, porque son los temas que de la prensa libre que termina siendo la agenda oficial del gobierno eh, norteamericano de su propaganda eh, sobre Cuba y son los que muchos de ellos se repiten hoy sobre, sobre nuestro país. Por tanto, eh, cualquier persona, más allá de su simpatía o de su conocimiento de Cuba, no tiene más remedio de reproducir eh, lamentablemente esa agenda. Son eh, temas que se han ido eh, convirtiendo en estereotipos a lo largo del tiempo. Vamos a ver entonces las preguntas y las respuestas de Fidel. Gracias. Gracias. Do you ever fear for your life? State, But I want to frame something about assassination, um, about assassination mm -hmm. attempt, because you know that was an issue the other week. We often read of reports of mm -hmm. attempts on your life. Do you fear for your life? Uh, for example, in, in Soviet Union, never anybody first knew that I have been killed because anybody wished that I be killed. In the United States, there are many counter-revolutions, and I, many people, there are several people that would like to reach the new that they have been killed. They confuse their wish, their illusion, which they are, <laughs> with the reality. But uh, until now, I have lived five years between the people, and nobody never have uh, made fire against me. I feel sure, I don't worry, and this is my job. For example, you see what paradoxic situation in the United States, uh, the, the president uh, felt sure, absolutely sure. I am sure the United States government take much more measure for their personal security than I take. And the knew that the President of the United States had been killed, it was a surprise, a complete surprise. To anybody here in, in Cuba was a good news, because in Syria we can be a political enemy, but we don't, don't wish the, die, the, death. the death of anybody. In some way, we felt when you have some oppositor, and your opposite disappear, you, you don't feel satisfied. In, in some sense, I, I, I felt that. What opposite, opposite that disappear in, in a way that we are, we, we cannot be agree with that way. In the situation, well, I think that many people want I, I be killed. All we, all the men are called to die soon or later Anybody uh, uh, is somebody don't, don't does not know that we know quite well that well while we live we we work we fulfill our our job and we are satisfied we are happy and we are not worried about that. If anything were to happen to him, I mean, what would what, what would you think? Oh, I would ask him well, if anything would happen to him. What would come next? My opinion. Wait, let me let me pose this. If my anything, if anything were to happen to you, what do you think would be the fate of the Cuban Revolution? At the beginning, my my death uh, uh, could be a, a very hard strike to the revolution, but not now. We have five years, we have an organization, we have several men, several men that have wonderful, wonderful condition to, to lead the country. I feel absolutely sure nothing will happen, absolutely sure. I can give to the revolution my experience, 
every one of us learn during the, the years. I have uh, some experience. I help the revolution with my experience. But uh, you can be sure, as I am sure, that, uh, that nothing would happen. Of course, uh, we don't want to make the proof, but we are not worried. Sincerely, we are not worried about that. The revolution is not the, the job of a man. Of a, man. a revolution is uh, the matter and the job of a people. And the people join in, in, in difficult situations and take a chief in difficult situation. Revolution is not the job of a man. It's the job of a people. Who would take over? I can. We, this is not a, a monarchy. And nobody is, is uh, deciding. At the beginning, at the beginning, when I understood it, it was a danger for the revolution, that I be killed. I spoke about uh, Raúl, but it is a problem that ought to be solved by the direction, the collective direction of the of the revolution. We have many, many men, many men. Uh, and as you see, we have a president. I am prime minister. My job is not a is a, is a political job, and I I give. The, uh, strange to the idea, impulse. Impulse. I give impulse to many things, but we have the president, the minister council, we have a political party, we have the, uh, the direction of the political party. In that situation, the, the national direction of our party would design the prime minister to make the job that I do. But here in Cuba, uh, all the, 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 the principal problems, political problems, are discussed in, in our direction, in the direction. All the, the important problems. I never take a personal decision. Always I like to know the opinion of the other, and when we are agree, or we are agree, we take decision. Dr. Castro, is there any possibility that this revolution could go in another direction, that is, back to a democracy, to free elections, to many of the proclamations that you issued in the Sierra Maestra? You, um, it is not easy that uh, one United States, how uh, do un a citizen corrupt, a citizen normal? A common citizen of the United States and a Cuban Revolution can understand about those problems. You have your idea about democracy. We have our ideas of democracy. democracy. For democracy. There are many, many examples. For example, I can speak about unemployed. I can speak about Negroes in the United States. To know one of them, the Negroes who live in the South of the United States, and to know then you can speak about the democracy to many poor people in the United States, unfortunate people in the United States, you can speak about the democracy. By the, for them, democracy is a formal idea. You have two parties, both controlled, controlled by oligarchy in the United States. You call that democracy in Athens, in the ancient Athens, Greek. In ancient Greeks, they call democracy, democracy, and there were thousands, dozens of thousands of slaves. And, and you, they were speaking about democracy. You in the United States have many interests in all the wars. Your company make to work very hard. Millions of men in Latin America and all the world, they have not rights. They have, they have not... Uh, uh, standard of living, they have not il illustration, illustration, education, and they have not hospital assistance. So you speak about your democracy, and, uh, and that is why uh, you you never. It is not easy. Some some day you will understand our idea of democracy. Oh, I'm sorry. I thought yes. it was, are we on? 
Yeah. Everybody ready? Okay. Ready. Okay, Dr. Castro, rule five, take two. Dr. Castro, all the people that we talk with who oppose you said they opposed you because they thought that you were going to make a democratic revolution and instead you made yeah. a communist revolution. When they say democratic, they speak about capitalistic revolution, free enterprise revolution, monopoly influence uh, here. They are thinking in, the, in their class interest. They are not thinking in the peasant, in the labor, in the Negroes, in the student, in the intellectual. They are thinking in their material interest. That is what they call democracy. Batista said he was democracy. General, but all, all those rich men, owner of lands, they were speaking about democracy. That is what they understand for democracy. Lincoln said democracy is the government of the people, by the people, for the people. Revolution, too, is the government to take, take, who take power with the people and make rules for the people. Nobody can deny that here our government is an honest government. We have disappeared all kind of vices in our society, all kind of rope, malversation. And here every rule is made to help the people. And we have made many things for the people. Uh, one million Cuban didn't know to learn and to write, to read and to write. They now know. Every whole body has assured their education in Cuba. Every, every, everybody has their job uh, uh, sure in Cuba. The possibility of studying. Everybody, white, Negroes, everybody in Cuba. People feel this. So you have to analyze deeply the problem of, Q of Cuba to understand our, our problem. We, now, we, we've, we have not formalized several things. We need to give a form in, to institutionalize several things. We had no time to, to do so many things during those five years. Llegó el tiempo en el que pensamos y nos alfabetizamos con la tecnología. Naima Severo es la responsable. Bienvenida. Qué bueno verte. Gracias, Karen. Igualmente. ¿De qué hablamos hoy? ¿Cuál es tu propuesta? Bueno, hoy traigo una propuesta muy interesante. Y es que a propósito del aniversario 41 de proclamada la Constitución de la República, los estudiantes y profesores de la Facultad de Matemática, Física y Computación de la Universidad Central de Las Villas desarrollaron una aplicación que lleva por nombre Por Cubo que tiene como objetivo acercar a nuestro pueblo y a todo el público a la constitución de nuestra república, al sistema político y electoral cubano. Y conversando con sus desarrolladores, Karen, ellos comentaban que especialmente habían pensado en los jóvenes y en cómo hacer que ese tema le interesara más a los jóvenes que tenemos hoy en, en todo nuestro país. ¿Qué recursos usaron para, para Por ejemplo, más atractivo el proyecto? Sí. La aplicación está desarrollada para dispositivos Android, que saben que sabemos que son muy utilizados hoy en día y además usan muchas imágenes, infografía, o sea, ese tipo de cosas que atraen más a los jóvenes porque cuando ven una imagen pueden aprender más que tener que estar leyendo, que hoy en día nos gusta más ver la, las cosas representadas. Con lo cual no estoy de todo de acuerdo, pero bueno, eh, para gustos los colores. Naima, ¿qué podemos encontrar en esta aplicación? Que se llama, recuérdamelo. Por Cuba. La aplicación se llama por Cuba y en la aplicación podemos encontrar, de, como, ajá, podemos encontrar desde la Constitución de la República, la ley electoral, hasta la historia más operada. Podemos hacer búsqueda por palabras de un tema que nos interese de conocer. También podemos ver eh, la organización del Estado en infografías, como estábamos hablando. Eh, también podemos acceder a una sección que tiene muy interesante que se llama Sabías, en la que hay preguntas y respuestas que se han hecho durante mucho tiempo y ellos las recogieron en una base de datos y están ahí para que podamos ver cosas que le han causado dudas en, en otro momento a otras personas. Y que, que pueden ser las nuestras. Y también. que pueden ser nuestras propias dudas además. También eh, presentan un fragmento del discurso de nuestro comandante cuando la primera legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 
y eh, lo podemos escuchar y, y ver. Está respaldado y, por imágenes. Está respaldado por imágenes como, como estamos viendo. ¿Cómo podemos acceder a esta aplicación? Bueno, la aplicación está disponible en el sitio de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Además, en, en un sitio de la propia Universidad Central de Las Villas que se llama Android android.uslb.edu.cu que se puede acceder desde cualquier conexión sea que no tiene que ser necesariamente de internet sino de internet también y por supuesto lo vamos a poner en la carpeta de nuestro programa ¿Pesa mucho? No, eso es uno de los méritos que tiene la aplicación que además de tener tanta información tiene solo 25 megas que eh, realmente para el gran volumen de información no es mucho lo que se lleva. Naima, tú eres profesora en la CUJAE. Eh, ¿Qué valor le ves tú al hecho de que una, un producto salió de la universidad, de la academia, en Villa Clara en este caso? ¿Qué valor le ves tú a, a que haya productos como estos con ese origen, con esa génesis? Karen, en mi opinión muy personal, yo creo que es muy importante que las universidades no se, se den cuenta de cuánto pueden aportar con sus estudiantes y sus profesores al desarrollo de nuestra sociedad. Y esto es una forma. Estamos, mediante una aplicación, acercando a nuestros jóvenes y a nuestro, y a nuestro pueblo, a todo el que esté interesado, a nuestro sistema político. Y qué más, qué mejor regalo que sea desde las universidades interesadas en estos temas. Muchas gracias. Gracias a ti. A Te ti, Carlos. entonces la semana que viene. Gracias. En los Joven Club del país, la carpeta de la pupila asombrada esta semana contiene todos los musicales que hemos transmitido en el programa, las entrevistas de Lisa Howard a Fidel Castro, también la que les realizara a Ernesto Guevara que nos han solicitado en reiteradas momentos y por supuesto el documental completo Kennedy y Castro, la historia secreta del que seguimos presentando fragmentos. La entrevista de Lisa a Castro, emitida por la cadena ABC, recibe las alabanzas de la crítica. Pero ella tiene otras ambiciones. Quiere cambiar la naturaleza de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En secreto lleva a Richard Helms, el director de la CIA, un mensaje para el presidente. Helms informó de la posición de Howard. Es indudable que Howard quiere impresionarnos con dos hechos. Que Castro está dispuesto a hablar de una reconciliación y que ella está dispuesta a hablarlo con él si así se lo pide el gobierno de Estados Unidos. En un borde del informe aparecen las letras PSAW, visto por el presidente, lo que deja claro que Kennedy personalmente leyó el informe. Lisa tenía un plan audaz, utilizar su apartamento en Manhattan para una reunión entre Atwood y el funcionario de más alto nivel de Cuba en Estados Unidos el embajador cubano ante la ONU. El 20 de septiembre, mientras está de visita oficial en Naciones Unidas, Kennedy autoriza las conversaciones secretas en el apartamento de Howard. Howard se dirigió al embajador cubano, Carlos Lechuga. Él la conocía bien. Eh, era una periodista muy activa, tenía muchas relaciones en el, entre los diplomáticos que había en Naciones Unidas. Aquella noche, el diplomático estadounidense William Atwood y Lechuga se reúnen en el cóctel que Howard da en su apartamento. Atwood me llevó a un rincón y entonces empezamos a hablar. Yo te digo lo que me explicó Atwood. Kennedy pensaba que ya era tiempo de cambiar la situación con Cuba, que no todo el mundo en el gobierno estaba de acuerdo con eso. Me dijo que el Departamento de Estado, por ejemplo, no estaba de acuerdo con eso y otro. Yo, y me imagino que la CIA y el Pentágono tampoco estaban de acuerdo, porque lo que querían era una invasión militar contra Cuba. Lisa Howard había creado una oportunidad extraordinaria, iniciando el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Se abrieron canales de comunicación inusuales. El diplomático americano William Atwood preparó un encuentro secreto entre el presidente Kennedy y Jean Daniel, un joven reportero francés que iba a reunirse con Castro. Kennedy quería que Daniel le transmitiera personalmente sus deseos de una reconciliación con Cuba. Cuando salí del despacho oval de la Casa Blanca, tenía la sensación de ser un mensajero de la paz. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy llega a Dallas. En Cuba hacía un día precioso. Jean Daniel le contaba a Castro su reunión con Kennedy. Él me escuchaba atentamente. Se bebía mis palabras. 
Era evidente que estaba feliz con el mensaje que le llevaba. En Dallas eran las 12 y 25. La caravana pasa por la plaza Dill. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal. Descifrando encrucijadas, como siempre con Fabián Escalante, bienvenido. Bienvenido, gracias. Un gusto siempre verlo y que esté aquí con nosotros. Fabián es uno de esos investigadores que ha puesto el foco en estos temas. Nos quedábamos viendo esas imágenes de la muerte de Kennedy, pero yo quiero que hablemos no de eso ni de lo que pasó después, sino que vayamos atrás. ¿Qué iniciativas pudiéramos, Fabián, marcar o listar de Cuba para esa exploración de la normalización de relaciones con Estados Unidos a partir del triunfo revolucionario o en ese entorno del año 59? Mira, eh, eh, la historia de Cuba es poco conocida, lamentablemente. Eh, la revolución cubana, y Fidel Castro específicamente, estuvo tratando de informar a Estados Unidos por todos los medios posibles desde que estaba en la Sierra Maestra, cuáles eran los objetivos de la Revolución Cubana, que no eran otros que los del programa de Moncada que se habían publicitado. Para esto, Fidel recibió en la Sierra Maestra a más de 20 norteamericanos. Desde aquel periodista Herbert Matthews, que es de las más conocidas, el actor Errol Flynn, hasta el, el residente de la CIA en Santiago de Cuba, que era el vicecónsul, que se llamaba Robert Buchera. Es decir, todos fueron a ver a, a, a Fidel Castro para informarse de los objetivos de la Revolución Cubana porque Estados Unidos siempre ha vivido pendiente de lo que se hace y se piensa en Cuba. ¿Eso antes de 59? Sí, antes de 59. ¿En la Sierra? Estoy hablando del periodo de la Sierra Maestra. Después triunfa la Revolución y en abril, tan temprano como en abril de 1959, Fidel Castro va a Estados Unidos a explicar los objetivos de la Revolución Cubana. Eh, no lo recibe el presidente Eisenhower, pero lo, lo recibe el vicepresidente Richard Nixon. Le explica a Nixon. Nixon se queda horrorizado. Bueno, hizo un memorando diciendo que Fidel era comunista, un peligroso comunista. Pero Fidel va y se entrevista con los medios de prensa, con los congresistas, con los senadores, eh, con la intelectualidad norteamericana, con las organizaciones laicas, religiosas, las organizaciones negras. Con todo el mundo. Y le explicó hizo una gran gira por Estados Unidos y regresó para que nadie se fue para, para que todo el mundo supiera lo que la revolución estaba haciendo y lo que la revolución proyectaba hacer bueno, no fue suficiente vino la reforma agraria reforma agraria que, que dicho por el propio Fidel en una de las entrevistas que le hace creo que fue en 100 horas con Fidel Fidel dice que la, la reforma agraria en Cuba fue, eh, la primera reforma agraria fue menos radical que la que hizo Estados Unidos en Japón. Es decir, el general MacArthur. Claro, aquí perjudicaron los intereses norteamericanos y en Japón fueron a los terratenientes japoneses. Entonces, eh, bueno, todo ese, ya viene el proceso de la agresión. Estados Unidos se siente profundamente ofendido y agraviado por las medidas que se están tomando en Cuba. Y comienza a planificar el derrocamiento de la Revolución Cubana. Viene el 17 de marzo del 60, donde Eisenhower firma la orden ejecutiva para derrocar la, la Revolución Cubana. Viene Playa Girón, viene la derrota de Playa Girón. Y tan pronto como en julio de 1961, eh, que Fidel designa al comandante Ernesto Guevara a participar en la reunión de la OEA en Punta del Este, eh, el Che allí se, se reúne con, con, el, con uno de los asesores de Kennedy que está en esa reunión que se llamó o se llama Richard Goodwin y, y se discute el tema de Cuba y se discute eh, o se trata de buscar algún entendimiento, cosa que no es posible porque Estados Unidos está embarcado en una gran operación que se va a realizar a partir de ese momento que se llamó Operación Mangota para derrocar la revolución cubana. Y, 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 y pasan los meses, se derrota la, la operación Mangosta y comienza en el segundo semestre del 62 las gestiones norteamericanas para eh, pagar. Nosotros habíamos exigido, Cuba había exigido que los 1.200 mercenarios que estaban presos aquí eh, podían ser devueltos a Estados Unidos si Estados Unidos, si el gobierno de Estados Unidos pagaba una indemnización. ¿A quién usan los Estados Unidos para este proceso? Y Estados Unidos, el gobierno norteamericano, son 
conocidísimo abogado que se llamó James Donovan, que vino a Cuba y conversó con el propio Fidel y con el comandante René Vallejo, que era uno de los ayudantes de Fidel Castro. Se hacen las negociaciones, se van realizando todas las negociaciones. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos accede a pagar la indemnización que fueron de casi 52 millones de dólares. 50 millones en medicamentos y alimentos para niños y 2 millones para comprar equipo de inseminación para la, para la agricultura. Vamos a detenernos, Fabián, en ese año 62 y en este punto de la historia. Vamos a ver un material que nos va a ayudar a seguir avanzando en lo que pasa después de toda esta historia. Esperamos un momentico y regresamos. ¿Cómo que no? El nuevo presidente, Lyndon Johnson, se siente políticamente vulnerable ante el tema de Cuba. Gordon Chase, asesor de la Casa Blanca, resume el nuevo clima político. Un nuevo presidente sin historial de haber sido duro con Castro y los comunistas probablemente correría un riesgo mucho mayor de ser acusado por el pueblo americano de ser blando. Pero Fidel Castro quería seguir hablando con Estados Unidos y Lisa Howard seguía decidida a ayudarle. Tres meses después del asesinato de Kennedy, Lisa Howard regresó a Cuba para hacer un nuevo documental. Un reportaje sobre la vida en Cuba tras la revolución. Y un retrato íntimo de Fidel. Creo que hacen fotos. Howard alude incluso a las negociaciones secretas que cobraban fuerza antes del asesinato de Kennedy. ¿Pero usted cree que con Kennedy hubiera sido posible normalizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? ¿Qué le hace creer eso? No quiero especular acerca de eso. Pero nosotros tenemos... algunos indicios de que algo estaba pasando en el gobierno de Estados Unidos. Lisa Howard se había convertido en algo más que una periodista. Lisa. Juntos, Fidel y Lisa escriben un mensaje al nuevo presidente estadounidense con la esperanza de que retome el diálogo donde Kennedy lo había dejado. Creo que no hay áreas de disputa entre nosotros que no puedan resolverse en un clima de entendimiento mutuo. Pero primero, por supuesto, es necesario que hablemos de nuestras diferencias. Creo firmemente que la hostilidad entre Cuba y Estados Unidos es tanto antinatural como innecesaria y puede ser eliminada. Howard esperaba entregar la carta personalmente al presidente Johnson. Pero de regreso a Estados Unidos, Lisa descubre que el entusiasmo se ha enfriado y que su influencia en la Casa Blanca está disminuyendo. Gordon Chase, su antiguo aliado, escribe. Aunque estoy a favor de tener un canal de comunicación con Castro, me sentiría más seguro si apartáramos a Lisa de la participación directa en la tarea de llevar mensajes. Lisa fue apartada. Y la cadena ABC la despide finalmente. Y la despidieron. Y eso la deprimió. Se sentía insegura, como nunca lo había estado antes. Lisa se refugia en su familia y se queda embarazada de su tercer hijo. Pero eso no es suficiente para encontrar la paz. Howard es ingresada por depresión en el hospital Montesinaí. Mientras estaba en el hospital, pierde a su bebé. Tras escabullirse de su familia, ingiere un centenar de píldoras para dormir. Murió antes de llegar al hospital. Veíamos a Alicia Howard, Fabián. Hemos hablado de ella en otras ocasiones y yo quisiera que usted nos aclarara cómo es que ella se introduce en esta historia, cómo es que ella llega a estas conversaciones. Bueno, en enero del 63 regresa nuevamente James Donovan, el mismo que había gestionado la liberación de los mercenarios de, de Bahía de Cochín. Pero en esta ocasión trae un nuevo encargo del gobierno de Estados Unidos, que es liberar a 23 norteamericanos que están presos en Cuba por espionaje y terrorismo. 
eh, inicia nuevamente conversaciones con el comandante René Vallejo, ayudante de Fidel, y tiene que regresar a Estados Unidos para consulta. Nuevamente visita Cuba el primero de abril del año 63 y viene acompañado con Lisa Howard. Lisa Howard era en ese momento una importante periodista de ABC News. Había sido actriz dramática y era una de las periodistas más carismáticas que tenía la televisión norteamericana. Ella viene con el propósito de entrevistar a Fidel Castro. Ella va a entrevistar a Fidel, una entrevista a mi juicio muy, muy buena, extraordinaria, como todas las cosas de Fidel, y la va a publicar en Estados Unidos el 10 de mayo. Pocos días después, Lisa le hace una carta a Kennedy. Pero comete el error de entregarse a Richard Helms, que era el segundo jefe de la CIA, para que éste se le entregue a Kennedy. Por supuesto que se la entrega, pero se da cuenta el papel que, que Lisa Howard quiere, quiere jugar en, 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 una mediación, en, en una especie de mediación con Cuba. Los acontecimientos siguen desarrollándose. El día 10 de junio, eh, John Fitzgerald Kennedy eh, eh, hace una extraordinaria intervención en la Universidad Americana de Washington. En esa intervención, que yo creo que es la intervención más importante que estadista alguno norteamericano haya realizado, él habla de la paz, él habla de la supresión de las bases militares, él habla de la supresión de las pruebas nucleares en el espacio. Está él hablando ha... contra el establishment y contra claro, el complejo y, militar y industrial. contra el complejo militar industrial. Te podrás imaginar que a mi juicio ese es el momento en que es eh, eh, condenado a muerte. Los, mientras tanto, los acontecimientos en relación con Cuba se están desarrollando. Lisa Howard llega a Estados Unidos y habla con un viejo amigo de ella, periodista, eh, William Atwood. William Atwood, por entonces, era embajador adjunto de Estados Unidos en Naciones Unidas. Y le explica las gestiones que ha realizado. Este es un viejo admirador de Cuba, porque este hombre había estado en el año 59 en Cuba como corresponsal de la revista Look y había entrevistado a Fidel. Y entonces este señor se ofrece para intermediar y aprovecha una visita de Kennedy en, en septiembre de 63 a Nueva York, a Dagón, para consultarle la posibilidad de hablar con los cubanos. Kennedy le, le da el, el, el permiso y a través de Lisa Howard se reúne con el embajador cubano en Naciones Unidas, Carlos de Chubán. Y ahí comienza una conversación. Eh, iniciales ¿eh? Lo, lo, una exploración una exploración que es lo que se está realizando en ese momento paralelamente es decir semanas después se producen varias reuniones entre entre Atwood y Lechuga y paralelamente llega a Estados Unidos el periodista francés Jean Daniel que es amigo de Atwood y le explica que viene para Cuba a hacerle una entrevista a Fidel Castro eh, Atwood llama a Kennedy al presidente le explica la posibilidad que Atwood eh, va a tener de hablar con Fidel y Kennedy le pide hablar con, con, con Daniel, con Jean Daniel. ¿Qué le dice Kennedy a Jean Daniel? Bueno, hay muchas versiones. Si nos atenemos a la versión del propio Jean Daniel y a lo que también explicó después el comandante en jefe, Kennedy le pregunta, dice, mira, yo quiero que tú hables con Fidel Castro y, y, y veas cuáles fueron sus criterios y sus opiniones sobre la crisis de Cuba. ¿Qué pensó él cuando pudo apreciar que el mundo estaba eh, al borde de un conflicto nuclear? Que sería el último, por supuesto. Yo quiero saber cómo piensa Fidel Castro sobre eso. Y esa es la tarea que viene a hacer Jean Daniel a Cuba. La cumple. Logra. Incluso Jean Daniel se siente en una entrevista que le hicieron años después, cuando él sale del oficina oval, dice, yo me sentí como un emisario. Esa es la impresión de Jan Daniel. Viene a Cuba, se reúne, debe haber sido el 19 o el 20 de noviembre con Fidel en el Hotel Riviera. Tienen una conversación de madrugada, bueno, como acostumbraba a ser Fidel, eh, que duró como seis horas. Y quedan para reunirse nuevamente. Y se citan el 22 de noviembre. Fidel Ahí. pasa a buscarlo por el Riviera y dice, mira... Vámonos para Varadero para que podamos conversar con más tranquilidad. Y salen para Varadero. Llegan, ¿Qué noticia les llega a Varadero? Bueno, llegan al, alrededor del mediodía, se ponen a conversar y, eh, y, y están preparando el almuerzo. 
y en eso llaman por teléfono a Fidel y le informan que Kennedy ha, ha sido, sido asesinado. Sí. Bueno, Fidel se vida y le dice, se ha acabado todo. Ahora, esta es, este es la reacción de la, del, del poder real en Estados Unidos que ha asesinado a su propio presidente. Johnson le dio continuidad a, a esa disposición, digamos, a explorar con Cuba y con Lisa Howard, digamos, también como intermediaria. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue posible eh, que eso continuara? ¿Cómo no. fueron las gestiones de Lisa después de esa fecha, 22 de noviembre? Lisa regresa a Cuba en febrero de 64. Habla nuevamente con Fidel. Incluso Fidel le dice, ¿tú estarías dispuesta a llevar una carta al presidente Johnson? Y por supuesto, Lisa accede y Fidel hace una carta donde le, le, le plantea a Johnson la posibilidad de seguir un diálogo constructivo, eh, respetando la, la dignidad y la soberanía de Cuba, pero con un diálogo para, para buscarle una solución al diferendo existente. Y esa carta, eh, Lisa la lleva a, a Washington. Pero te vuelvo a decir, su canal de, para el privilegio del presidente era el segundo jefe de la CIA, Helms, Richard Helms. Y este hombre se da cuenta de lo peligroso que es esta mujer para los planes que la CIA tiene contra Cuba. Y por supuesto, eh, entrega la carta, pero también da su opinión. Y plantea la posibilidad o la, o la decisión de separarla a ella de todo, y además eh, cortar cualquier tipo de diálogo, que es la decisión finalmente que toma Lindo Jones. Es decir, se corta eso, se elimina toda la conversación con ella, votan a Lisa Howard de ABC News, increíblemente, y ella se retira para su casa muy defraudada. Y lo otro que volvemos a conocer de ella es que en junio, ¿no? los primeros días de junio, de ese año, de 1964, ella se suicida. Ella, la familia la lleva al médico, dice que se ha tomado una cantidad extraordinaria de barbitúrico y muere a causa de eso. ¿Murió así o no? No sé. ¿Por qué no sé? Porque en Estados Unidos han, han muerto una cantidad de personas en extrañísimas condiciones. Te recuerdo el caso de Marilyn Monroe, que también se suicidó con ese problema. ¿Y han vinculado a, a, a Kennedy. Kennedy? A Kennedy, claro. Y eh, no se sabe, y, y había un departamento, acuérdate que en, en el año 61 la CIA creó un departamento que se llamó ZR Rifle para asesinar personas. Es decir, ¿qué es lo que hay de verdad o de mentira en todo eso? Nunca lo sabré. El hecho es cierto que con, con Lisa Howard se enterró toda la eh, posibilidad de que en un momento existieron de dialogar con Cuba y que Cuba manejó, a mi juicio, muy inteligentemente. Es decir, en ningún momento fue una iniciativa de Estados Unidos. Eh, Kennedy la aceptó. Es decir, Kennedy, después de, de la crisis de octubre, a mi juicio, sufrió un golpe demoledor. Sus concepciones guerreristas y su manera de pensar in, imperial. Creo que él comienza a ver un mundo distinto después del, de la conclusión de la crisis de los misiles de octubre de 1962. Y eso se va a... a a concretar en esta intervención que, en la, que él hace en la Universidad Americana del 10 de junio del 63. Creo que eso fue lo que lo condenó. La primera vez que conversamos usted nos dijo eh, a Kennedy lo mataron no por lo que había hecho, sino por lo que vieron que podría llegar a ser. Claro, porque ¿qué, ¿qué está haciendo Kennedy en Dallas cuando lo mata? Está promocionando para reelegirse en 1964. Es decir, pienso que a él no lo mataron tanto por lo que había hecho, que ya estaba hecho, sino por lo que pensaron que podía ser. Más interrogantes que respuestas, pero aquí está Fabián para acompañarnos a desentrañar encrucijadas. Gracias, Fabián. Gracias Nos vemos a ustedes. Una próxima vez. Que no? Mucho gusto. Um, we visited many of the schools and we found an extraordinary uniformity. The children seemed to answer by rote. Uh, there seemed to be a good deal of Marxist indoctrination. There seemed to be very little independent thinking. Does that disturb you? Se hicieron unas cuantas historias que encontraron mucha uniformidad en cuanto a no un adoctrinamiento masivo. Well, in your schools in the United States, what do you teach to your students? You teach your point of view, you teach, you speak then about enterprise, you free enterprise, you speak then about you are 
business, your industry, your interest in all the world? Do you speak about that to your young? You try, you are the class who rules in United States, try to teach what they want to their students. Here in Cuba, the revolution teach and prepare the young people for the revolution too. And in Cuba, there were hundred religious school where the sons of the rich class were educated. Now, we educate our young men in revolutions, ideas too, in our ideas. Well, but we say to the people, we teach the people, we don't want ignorant people. We want people who learn to think, who learn to think. We don't say to the young boys, belief, we don't say belief. We say study. We say then think. If we were afraid that the people study and the people think, we, we never would. Uh, develop the education until the, the, the until the, the the degree grado until the degree that we have developed education we are teaching to everybody we are educating to everybody and if you know to read and to write you are in better condition to think and to analyze you can you can lie to those ignorant people. ¿Cómo se dice engañar? Cheat. You cannot cheat educated people. And we the revolutionaries have real obsession to educate the people. So it proves we are not afraid that the people think and the people analyze. We are sure about our future, we are sure our, our, about our job, our, about our reason. Aunque no esté de moda, te pido una mano. Mis entrañas no entienden de estética y cambios. Aunque no esté de moda, llega Fide, tempestuoso. Como tempestas. Se te nota. Bueno, eh, veíamos Karen a, a Fidel en la entrevista, insistiendo en algo que me parece esencial. Es eh, si decir, cuando rebate los conceptos de democracia que tienen los norteamérica eh, insiste en el principal elemento para que, para que el ser humano sea libre que es el conocimiento, la oportunidad, la igualdad de oportunidades para conocer el derecho a la educación algo que hizo la revolución desde un inicio y como esa, eso es lo que te da la manera de pensar, de analizar de ser más libre. Bueno, acorde con el concepto martiano de que el único modo, el único modo de ser libre es precisamente la cultura. la cultura. Y vamos a ver, ya para la despedida, precisamente el videoclip de una pieza del disco Sobreviviente, el último disco más reciente de Guanafé, el videoclip con Silvio Rodríguez, de la pieza con Silvio Rodríguez, La Tempestad. Y a propósito, vamos a, cuando salió el programa de fin de año, eh, muchos insistieron en, en el impacto del de encuentro de los jóvenes con Buena Fe y con Raúl Torres en la escalinata de la universidad precisamente el día 29 de noviembre del año pasado de la, tras la despedida en el acto en la plaza y la despedida de vuelo de, de, vuelo de Fidel. Fidel y como los jóvenes allí en ese encuentro con Israel y con las palabras de Israel eh, se ve eh, precisamente eso que nos estaba hablando Fiel. Y yo creo que una despedida eh, hermosa para este encuentro puede ser manejar esas ideas eh, alrededor de la libertad de pensamiento y del derecho a pensar por sí mismo. Y de la tempestad que implica todo acto de creación y todo acto revolucionario. Una pieza bellísima compuesta por Israel Rojas y defendida por eh, Buenafé y Silvio Rodríguez. Nos vamos así hasta la semana que viene, tempestuosos, con la pupila asombrada. Gracias Fiel. La obra de este país, su pirámide de Egipto, es la inmensa obra de la educación de la gente. Es la inmensa obra de poner en el alma de cada cubano, al lado de la Virgen de la Caridad, la imagen de, del alma madre, del amor por la sapiencia. Este país más nunca puede virar para atrás. No porque virar para atrás es un problema. No se puede virar para atrás. Cronológicamente no se puede virar para atrás. Pero no puede virar para atrás. Porque sus hijos no pueden amar la estupidez. Y 
me encabrona cuando veo gente aquí que se va por otro lado y por permutar, por, por tener el frío hielo, lo cual es absolutamente respetable. Abraza la estupidez. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes amar la estupidez? Eso sí es terrible. Es creer que nuestros baches son nuestra obra. O que porque por el primer obstáculo, la primera cosita mala que te pasó, cogiste y ya le metiste el candela al bosque, como diría, como diría Silvio, hiciste leña con todo y la palma. Y dolorosamente hay gente que cree que todo el que se compromete con la revolución lo hace por oportunismo. Pero ya eso no está ni de moda. Lo que te busca es un problema. Cuando este hombre hace una canción a Chávez, lo que se busca es un problema. No puedo publicar más nada en Facebook porque una pinche hijo de puta le forman un pollo. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Esa es nuestra verdad. Tú no puedes declararte oficialmente revolucionario porque te más nunca te ha buscado un contrato. Tiene que hacerte el que no. Sí, sí, no. Claro, y para en los billboards, en los premios no sé qué mierda. Premios que no tienen nada que ver con tu pueblo. Es bueno, que bueno. Lo celebramos y estamos muy bien que, eh, que hay en esta zona. Yo estoy bien feliz que eso pase. Pero hay gente que no cabe en esos premios. Y si te comprometes con la revolución, la gran prensa te mata. Por eso decía Correa, a los viejos, los enemigos los perdonan. A Fidel no lo van a perdonar nunca, porque es peligroso. Porque incluso muerto es peligroso. Y el que se abrace al ideal de Fidel, tiene que saber lo que le toca. Y el que se abrace al ideal de Fidel, no se, no se cae ante la primera oportunista. Perdón, tu compañero. Compañeros nuestros que ahora viven en otro sitio, a algunos les va mejor, a otros les va peor. Pero no pueden, jamás van a, poder, van a tener la posibilidad de soñar, de pensar y de construir desde adentro. Y eso es el único privilegio que desde esta humilde posición de cantautor. Abrazo y voy a echar mi vida. Voy a echar mi vida para que cuando ustedes vivan a donde vivan, en Santiago de Cuba, Villa Clara, Paradero, El Cerro, o Miami, o Nueva York, o donde sea, sepa que aquí va a haber un par de viejitos que todavía, con una guitarra y un grupo de locos, va a intentar llenar esa escalinata, no por historia, sino por la historia de la gente. Y esto que estamos viviendo hoy, esto que estamos viviendo hoy, váyanse para donde se vaya, piensen que hay alguien que lo está sintiendo de verdad, hay alguien que lo está, que lo está corriendo por las venas de verdad. Eso es el tío de la historia, eso es el tío. Y si no podemos ser bien, por lo menos respetemos a los que decían ser bien. Muchas gracias. People who learn to think, who learn to think, we don't say to the young boys, belief, we don't say belief, we say study, we say then think. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame, y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación.